ஹாய் மக்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏசிசிஏ பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரைட் வாட் இஸ் ஏசிசிஏ யார் ஏசிசிஏ பண்ணும் ஏசிசிஏ பண்ணோன்னு என்ன ஸ்கோப்பு இந்தியாவில் சரி அப்ராடில் என்ன சரி என்ன ஸ்கோப் இருக்குது எவ்வளோ சேலரி கொடுப்பான் இந்த கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது அண்ட் எங்கே போய் படிக்கிறது நீங்கள் கரெக்டான வீடியோவுக்கு வந்துட்டீங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பிட்டு பிட்டு பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஃபஸ்ட் ஏசிசிஏ கொஞ்சம் பேர் இதை வந்து அக்கான்னு படிப்பாங்க அது ஆக்சுவலி தப்பு ஏசிசிஏ இஸ் அ ஷார்ட் ஃபார்ம் ரைட் அது என்னது ஏசிசிஏ ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது அசோசியேஷன் ஆஃப் சார்டட் சர்டிஃபைடு அக்கௌண்டன்ட் இது ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சுக்கலாம் இது என்னது ஏசிசிஏனா நம்மளுக்கு கொஞ்சம்னு சிஏஇ ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சிஏ யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறா இந்தியாவில் ஐசிஏஐனு ஒரு போர்டு இருக்குது இந்தியாவில் இவங்க தான் சிஏ கோர்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக சார்டட் அக்கௌண்டன்ட் கோர்ஸ் இந்தியாவில் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணுறது டேக்ஸேஷன் பண்ணுறது ஆடிட் பண்ணுறது சிஏ தான் பண்ண முடியும் இது இந்தியாவில் இதே மாதிரி இதே மாதிரி ரைட் யூகேயில் ஒரு பாடி இருக்குது இதே மாதிரி ஐசிஏ மாதிரி யூகேயில் ஒரு பாடி இருக்குது அதை வந்து ஏசிசிஏன்னு சொல்லுவோம் Association of Certified Chartered Chartered Certified Accountant. Okay. So, even என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறான் ஏசிசி குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறான் ஸோ இது வந்து யூகேயில் மட்டும் தான் இந்த குவாலிஃபிகேஷனாக இல்லை இவங்க ஏசிசிஏ கோர்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி கண்ட்ரீஸ் ப்ளஸ் ரெகனைஸ் ஆயிருக்கு ரைட் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு குளோபல் சார்டட் அக்கௌண்டன்ட் கூட புரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் நம்ம இதை ஒன்றும் ஃபுல்லாக படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன கோர்ஸு இது ஜஸ்ட் ஐஸ்பர்க்ஸில் டாப்பில் ப தோற்ற மாதிரி ஓகே வாட் இஸ் ஏசிசி நம்ம இப்போ ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் பார்த்துட்டோம் ரைட் ஒரு ஒரு சின்ன ஓர்வியூவும் பார்த்துட்டோம் ரைட் இப்போ கொஞ்சம் ஒன்று ப படிக்கலாம் இங்கே இந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் சா சார்டட் சர்டிஃபைடு அக்கௌண்டில் டூ லேக் மெம்பர்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வச்சுருக்காங்க ரைட் அண்ட் அக்ராஸ் ஒன் எயிட்டி கண்ட்ரிஸ் அண்ட் இங்கே எல்லாரும் எங்கே வேலை செய்கிறாங்க மோஸ்ட்லி தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் பிக் ஃபோர்ன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் பிடபிள்யூசி கேபிஎம்ஜி டெலாய்ட் இஒய் இதை வந்து பிக் ஃபோர்ன்னு சொல்லுவோம் ஆஸ் வெல் அஸ் அதர் ஆடிட்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் ஆடிட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் பெரிய பெரிய எம்என்சிஸ் ஆல்சோ இங்கே வேலை செய்கிறாங்க ஸோ நார்மலி இந்தியாவிலே நிறையா வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வருது ஸோ ஹியூஜ் ஸ்கோப் ஃபார் ஏசிசிஏ கோர்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து ஏன் இந்த கோர்ஸ்லாம் பண்ணும் யார் பண்ணும் அதெல்லாம் பா பார்ப்போம் கரெக்டா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சார் பிஏ பண்ணும் சார் ஆனால் உமா கஷ்டம் எனக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்க முடியுமா நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன கொடுப்பேன்னா ஏசிசிஏக்கு தான் கொடுப்பேன் What is the best alternative for CA, Indian CA? ACCA. Now, undergraduate, you can start the 12th pass for undergraduate. You can start the 12th pass for CA. Start the CA. Ah, ACC will start the CA. Right? There are courses like CPA, USA, etc. That's a good course. But you can do it as an undergrad. You can start the CA post-graduate. So, we have time to do it. So, the alternative to CA is to do an international course. You can do ACC in India. You can do any course in India. right a best alternative to ca and pass percentage la paathina acc le konjam better a um irukum right lighter practical a kepa right umma mugging up la irukadu so it's a very good alternative for our students ipa second point paathina why you should do na global exposure right ifrs international financial reporting standard adha patti padipom so or idea irukum or okay இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் ஐ மீன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் எப்படி இந்தியாவும் அது அடாப்ட் பண்ணியிருக்கு இன்டேஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் அதே தான் இ இப்போ வந்து முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்டிங் வச்சுருந்தோம் ரைட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சுருந்தோம் இப்போ வந்து ஐஎஃப்ஆர்எஸ் தான் அடாப்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு குளோபல் எக்ஸ்போஷர் ஏசிசிஏ கோர்ஸ் கொடுக்கும் ரைட் யூ வில் மீட் வித் அந்த டூ லேக்ஸ் பீப்புள் சொல்கிறேன் இல்லை ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஒரு இவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் போய் ஒரு குளோபல் ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு அவங்க கிட்ட பேசும்போது ரைட் தேர்டு ஜாப் அண்ட் க்ரோத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரைட் 
எக்கச்சக்கமான ஜாப்ஸ் இருக்குங்க ஏசிசிஏ ஏன் பேச்ச கேட்காதீங்க நீங்கள் ஏசிசிஏ ஜாப் போர்ட்டலுன்னு போங்க ரைட் வெப்சைட்டில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு இந்த லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாக்ஸில் போடுறேன் கரெக்ட் ஜாப் போர்ட்டலுன்னு நீங்கள் வந்து உங்கள் சிட்டி இருக்குல்ல உங்கள் ஸ்டேட் இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு சவுத் ஏஷியான்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்தியான்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஸ்டேட் தான் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் என்ன சிட்டியில் எவ்வளோ ஜாப்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஸ்டார்டிங் சேலரி உம் பாருங்கள் சி ஸ்டார்டிங் சேலரி இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி இன் அ ரீசனபிள் வே ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் படிச்சுட்டா ஆ நான் பெரிய அப்பா டேக்கர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க ரைட் ஸ்டார்டிங் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸல்லே உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் ஜாப் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் வரும் ஆனால் நீங்கள் க்ரோ ஆவீங்க பாருங்கள் ரைட் அதுதான் முக்கியம் நீங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி ஓட செய்த கற்றுக்கிறத எப்படி அப்ளை பண்ணுறீங்க அது உங்கள் கையில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் ஒரு விண்டோ டோர் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் தான் என்டர் பண்ணணுமா இல்லையான்னு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் ரைட் நீங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு ஃப்ரேங்காக நம்ம பேசலாமே இப்போ நான் வந்து எல்லா கோர்ஸையும் பண்ணிட்டேன் நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் நான் இவ்வளோ கோர்ஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு சம்பளம் கொடுன்னு சொன்னேன்னா எவனா கொடுப்பானா எவந்த கம்பெனி கொடுக்க மாட்டான் நம்ம எப்படி வேலை செய்கிறோம்னா சி இட் இஸ் அ என்ட்ரி எனி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் இஸ் அ என்ட்ரி டு த ஜாப் மார்க்கெட் ஓ இவன் படிச்சிருக்கான் இப்போ ஆயிரம் ரெசியூமேஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கம்பெனிக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணுவான்னு சொல்கிறீங்க ஓகே யாரெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கான்ப்பா அவனை எடுப்பா ரைட் அப் ஒரு ஜட்மெண்ட் அப்படி தானே க்ரியேட் பண்ணுவான் ஓகே இவ்வளோ பேர் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஓகே இவங்களெல்லாம் யாரெல்லாம் எங்கெல்லாம் ப்ரீவியஸ் வேலை செஞ்சுருக்காங்க எப்படி வேலை செஞ்சுருக்காங்க அது மூலிமா தான் அவங்க வந்து ப்ரொமோஷன் எல்லாத்தையும் கொடுப்பான் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஆல்வேஸ் நான் சொல்லுவேன் என்ட்ரி இல் ஓப்பன் த டோர்ஸ் ஆனால் நீங்கள் கிளைமிங் த லேடர்னு சொல்லுவாங்க கார்பரேட் லேடர்னு அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குங்க அது வேறு யார் கையிலையும் இல்லை ரைட் எனி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் நான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு காசு கொடுக்கணும் கொடுக்க மாட்டான் ரைட் அதுதான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியணும் நான் வேலை செஞ்சனா டெஃபினட்டாக த ஸ்கை இஸ் த லிமிட்டுங்க ரைட் டன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு சிஏன்னு சொன்ன இல்லை வெரி இம்பார்ட்டன் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ரைட் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா ஒரு பேப்பர் ஒன் டைம் ஒரு குவார்டரில் எழுதலாம் தட் இஸ் யூ கேன் ரைட் ஃபோர் டைம்ஸ் இன் எ இயர் and exam whereas you compared to indian courses you can write only twice in a year and moreover group wise ah da eludhano indian courses la ninga four papers at once eludhano so that is little bit toxic i mean heavy uh, to the student ana acc la oru paper eludhala and standard kamiya aruma illa 50 percentage pass pannu and practical ah da kelvi kepa and everything is computerized exam ரைட் நம்ம எப்போ இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் இப்போ வேலை செய்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி போய் வேலை செய்வோம் கம்ப்யூட்டரில் தானே வேலை செய்வோம் அதே மாதிரி எக்ஸாமையும் கம்ப்யூட்டரில் தான் வச்சுருக்கான் ஸோ தட் இஸ் அ வெரி குட் திங் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இது வந்து சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் லெவல்லேருந்து எழுதுனாங்கன்னா ரைட் நான் சொல்கிறேன் என்ன லெவல்ஸ்லாம் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் லெவல்லேருந்து எழுதுனாங்கன்னா தே கெட் எக்ஸா அவார்டு சே யூஜி டிகிரி ஆக்ஸ்ஃபர்ட் ப்ரூக்ஸ்லேருந்து யூனிவர் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஒரு யூஜி டிகிரி ஆஸ் வெல் அஸ் எம்எஸ் எம்எஸ்சி ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன்சி ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனும் கிடைக்கும் ஆனால் அது டிஃப்ரெண்ட் பேப்பர்ஸ் எழுதணும் அண்ட் நிறையா எழுதணும் அதை இன்னொரு வீடியோவை பற்றி நான் பேசுகிறேன் அது டூ மச் டு ஸ்பீக் ஆன் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நான் அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசுகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏசிசியை பண்ணியிருக்கும் போதே ஒரு அண்டர் கிராடும் போஸ்ட் கிராடும் பண்ணலாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது அண்ட் ஈவன் சிஏ கோர்ஸுக்கும் நீங்கள் சிஏ பண்ணாவே நீங்கள் வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராட் மாதிரி தான் ரைட் டூரேஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ் இங்கே வந்து டூ இயர்ஸில் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஆகலாம் டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் அது முன்னாடி நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ரைட் நீங்கள் ஃபோர் பேப்பர்ஸ் ஆக்சுவலி ஒன் ஒன் ஒரு குவார்ட்டரில் ஒரு பேப்பர் எழுதுனா டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸில் முடிச்சிடலாங்க நீங்கள் த்ரீ பேப்பர்ஸ் கூட எழுதலாம் ஒரு குவார்ட்டரில் ஸோ கொஞ்சம் பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நான் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஆனால் வாட் வி ரெக்கமெண்ட் இஸ் டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸில் ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு
ரைட் ஐ வாண்ட் டு டூ அ இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ஸ் அதனால நான் வெளியே போய் நான் வந்து சொல்லும் போது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போய் சொல்லும் போது நான் இந்த கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அவங்களுக்கு புரியணும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த கோர்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ரைட் நான் வந்து ஸ்டக் ஆகிருக்கேன் என் கரியரில் க்ரோத் இல்லை நான் இந்த அக்கௌண்டிங் ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன் நான் ஆடிட் ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு க்ரோத் இல்லை ஏன்னா சி இட்ஸ் சிம்பிள் நான் ஒரு ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் சொல்கிறேன் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இல்லை இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ்க்கு போனேன்னா கேட்பேன் எல்லாரும் நீ அண்டர் கிராட் கிளாஸ் யூஜி படிச்சுட்டு இருக்காங்க பசங்க நான் கேட்பேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கலன்னா நீ அவன் கீழே வேலை செய்வியான்னு கேட்பேன் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நோ நோ அவன் ஸ்கில்லாம் பார்க்க கூட மாட்டாங்க அவன் ஐ மீன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கல சார் அவன் என்னோட தான் கம்மியாக இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு கார்பரேட்டில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தன் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னால் ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் வச்சுருக்கான் அவன் எக்ஸ்பர்ட்டு ரைட் அவன் வந்து ஒரு சாதாரண பிகாம் அண்டர் கிராட் கீழே வேலை செய்வானா நார்மலி பண்ண மாட்டான் ஸோ எஸ் இட் த ஜட்மெண்ட் ஜட்மெண்டலாக தான் இருக்குது ஆனால் நார்மலி இட் வில் நாட் ஹேப்பன் ரைட் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்காதவங்க கிட்ட வேலை செய்ய மாட்டோமோ அதே தான் இது ரைட் ஸோ வென் யூ டூ அ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் உங்களுக்கு மேனேஜர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் அண்ட் விபி ஃபினான்ஸ் டேரக்டர் ஃபினான்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஸ்கோப் இருக்குது உங்களுக்கு க்ரோ ஆகிறதுக்கு இல்லைனா நீங்கள் என்ன வேலை செஞ்சாலும் ஓகே ஏம் அவன் வந்து படிக்கலடா அதனால் அதை வச்சே வந்து சொல்லி கொடுத்தே ப்ரொமோஷன் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் மெனி 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 கம்பெனிஸ் வெரி பிக் எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனிஸ் அவங்க பாலிசியில் வச்சுருப்பாங்க ஹெச்ஆர் பாலிசியில் வச்சுருப்பாங்க இஃப் இஸ் நாட் குவாலிஃபைட் ஃபார் திஸ் குவாலிஃபிகேஷனில் ஒரு ஜாப் ப்ரொஃபைலுக்கு இந்த குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுருப்பாங்க இல்லைனா அவங்க ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டாங்க ஹையர் பண்ண மாட்டாங்க so that is one thing and so na mari daanga alternative best alternative to to ca course typically evlo starting salary see starting salary da solla mudiyum apperma enna aagudho unga kai illa na solliten yen unga kai illa nu right 4 lakhs to 6 lakhs per annum right and it can increase year on year period on period எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்களாம் தே ஆர் ஏர்னிங் எயிட்டி தௌசண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் ரைட் ஸோ அது ஒன்றுங்க அண்ட் இதுதான் எனக்கு நம்மளுக்கு எப்பவுமே பிடிக்கும் ஒரு கோடி ஏர்ன் பண்ண முடியுமா ஏசிசி சி அதான் நான் சொல்கிறேன் அதை தான் எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் இட் இஸ் ஓன்லி கோர்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் எனி கோர்ஸ் எனி கோர்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் என்ட்ரி டு த ஜாப் இட் டஸ் நாட் கேரண்டி இட் வில் நாட் கேரண்டி for the growth you need to show your application of skills and then you could on cross right pandranga inga nariya per pandranga news articles nanga kaamikrom there are there are accs there are chartered account who are earning what to say crores of money but right average ah pathina evan vela seyrano avanam right ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்கள் இந்த ரோல்ஸ்லலாம் இருப்பீங்க ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோலர் அசிஸ்டன்ட் ஃபினா ஃபினான்ஷியல் ஃபினான்ஷியல் டேரக்டர் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்குது அண்ட் கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்க சக்கங்க ரைட் ஒன்னா ரெண்டா சொல்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நம்ம இப்போ ஏன் பண்ணணும் எதுக்கு பண்ணணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் ரைட் யூ ஆல்சோ டூ மோர் ரிசர்ச் உங்களுக்கு இது தான் நான் பண்ணணும்னு ஆசை வந்துச்சுன்னா பண்ணுங்க ரைட் அண்ட் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சோடனே ஆர் அண்டர் கிராட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிஸ்க் எடுங்க ரைட் அண்டர் கிராட்டோட மட்டும் பண்ணாதீங்க வேற ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணுங்க ஃபினான்ஸ் டொமைனில் இருக்கணும்னா உங்கள் கரியர் வந்து ஃபினான்ஸ் டொமைனில் இருக்கணும்னா ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ப்ரொமோஷன் ஆகணுன்னா நீங்கள் குவாலிஃபைடாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு க்ரோத் இருக்கும் இந்த ஃபினான்ஸ் ஃபீல்டில் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க ரைட் நான் இந்த ஏசிசிஐ கோர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் இந்த கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு ரைட் சி ஏசிசிஐ கோர்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் பேப்பர்ஸ் தேர்ட்டீன் பேப்பர்ஸ் இந்த தேர்ட்டீன் பேப்பர்ஸில் யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் ரெண்டு லெவல் ஒன்று ஃபவுண்டேஷன் லெவல் செகண்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனல் லெவல் இந்த ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் நைன் பேப்பர்ஸ் அது ஃபர்தர் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் நாலேஜ் லெவல்னு ஸ்கில் லெவல்னு ரைட் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் வந்து சப்ஜெக்ட் பேப்பர்ஸுங்க அதுதான் ரைட் நவ் லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு இட் ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷன் லெவல் ஃபஸ்ட் பார்த்துடலாம் இந்த நாலேஜ் லெவல் பார்க்கலாம் ஸ்கில் லெவல் பார்க்கலாம் இந்த நாலேஜ் லெவல் இருக்குல்ல எஃப் ஒன் டு எஃப் டூ எஃப் த்ரீ ரைட் இப்போ இப்போ ஃபவுண்டேஷன் ஒன் ஃபவுண்ட
ஆன் டிமாண்ட் பேப்பர் வாட் இஸ் ஆன் டிமாண்ட்னா நீங்கள் எப்போ வேணும்னா எப்போ வீட்டில் இருந்துட்டு நான் ஒரு சில டென் டேஸ் அப்புறமா நான் எக்ஸாம் எழுதணுன்னா கூட புக் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதலாம் இந்த ஃபஸ்ட் த்ரீ பேப்பர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபோர்த் பேப்பரும் ஸ்கில் லெவலில் தான் வருதுங்க அது லா ஆக்சுவலி ஆனால் அதுவும் ஆப்ஜெக்டிவ் பேப்பர் தாங்க ஃபுல்லாக ஆப்ஜெக்டிவ் பேப்பர்ஸ் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் பேப்பர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எஃப் ஒன் டு எஃப் ஃபோர் சொல்கிறோம்ல ரைட் இட்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் பேப்பர்ஸ் தென் ஸ்கில் லெவலில் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபைவ் டு எஃப் நைன் ரிமைனிங் ஒரு ஃபைவ் பேப்பர்ஸ் இருக்குங்க வெரி இம்பார்ட்டன் பேப்பர்ஸ் இது வந்து ஈச் பேப்பர் கொஞ்சம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் சப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் அது ரஃபாஸ் தான் சொல்ல முடியும் எல்லாமே தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் தேர்ட்டி செவன்டி பர்சன்ட் சப்ஜெக்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது ரஃப் எஸ்டிமேட் தான் ஒரு பேப்பர் வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் கம்மி சப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் இன்னொரு பேப்பர் இப்போ எஃப்ஏட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஃபுல்லாக சப்ஜெக்டிவாக தான் இருக்கும் வெரி ஆப்ஜெக்டிவ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரைட் ஸோ ஒரு ஒரு பேப்பரும் வேற வேற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பான் ஸோ இது சப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் மிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸ்கில் பேப்பர் ரைட் என் ப்ரொஃபஷனல் லெவல் பேப்பர் வந்து ஃபுல்லாக சப்ஜெக்டிவ் தாங்க த இஸ் நோ ஆப்ஜெக்டிவ் பேப்பர்ஸ் ஃபுல்லி சப்ஜெக்டிவ் சப்ஜெக்டிவ்னா என்னது கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுங்க ரைட்டிங் இல்லை ஏன்னா நம்ம வேலை செய்யும் போது எப்படி வேலை செய்வோம் கம்ப்யூட்டரில் தான் வேலை செய்வோம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சே கம்ப்யூட்டரில் தான் டைப் பண்ணணும் அது சென்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம போய் சென்டர்ஸில் தான் எழுதணும் இப்போ சப்ஜெக்டிவ் பேப்பர்ஸ் ஐ மீன் ப்ரொஃபஷனல் லெவல் பே பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேப்பர் தான் எழுதணும் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆறு பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்னா எஸ்பிஎல் அண்ட் எஸ்பிஆர் இருக்குங்க ரெண்டு பேப்பர் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் லெவல்ஸ் அது கம்பல்சரியாக எழுதணும் அது ஆப்ஷனே இல்லை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் எழுதணும் மிச்சம் இந்த நாலு பேப்பரில் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது டேக்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆடிட் இருக்குது அட்வான்ஸ் எல்லாமே அட்வான்ஸ் லெவல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எனி டூ ஆஃப் இஸ் லைக்கிங் எங்கே ஸ்பெஷலைஸ் ஆகி ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆகணும்னு டேக் பண்ணும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னா அந்த ரெண்டு பேப்பர் மட்டும் எழுதுனா போதும் ரைட் ஸோ இது தாங்க தேர்ட்டீன் பேப்பர்ஸ் சிம்பிள் இந்த தேர்ட்டீன் பேப்பர்ஸ் எழுதினீங்கன்னா அண்ட் ஒரு எத்திக்ஸ் மாடியூல் இருக்குது நீங்கள் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் த எஜுகேஷனல் ரிக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் ஏசிசிஏ ரைட் ஸோ டைம் டேக்கிங் ஃபார் திஸ் இஸ் ரஃப்லி டூ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ங்க யாரெலாம் இந்த ஏசிசிஏ கோர்ஸ் பண்ணலாம் எலிஜிபிலிட்டி என்னது மினிமம் நீங்கள் வாட் இஸ் ஏ டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபைடாக இருக்கணும் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபைடாக இருக்கணும் சார் நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபை ஆகல சார் நான் ஏசிசிஏ பண்ணுனா சொல்லுங்கள் வேறு ரூட் இருக்குது பண்ணலாம் ரைட் நீங்கள் வந்து நைன் சிக்ஸ் எயிட் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் த்ரீ கூப்பிட்டிங்கன்னா தே வில் டெல் யூ ஹவு டு கோ அபவுட் இட் ஆனால் நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் ஆகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் கொஞ்சம் கண்டிஷன் இருக்குது ரைட் கொஞ்சம் கண்டிஷன் இருக்குது கொஞ்சம் கவனமாகவே கேளுங்க நீங்கள் மேக்ஸ் ஆர் அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்துருக்கணும் உங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன எடுத்துருக்கணும் மேக்ஸ் ஆர் அக்கௌண்ட்ஸ் அது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து எடுத்துருக்கணும் ரைட் அண்ட் நியூ ஆர் கரிக்குலம் தட் இஸ் நார்மலி நம்ம பசங்க நம்ம எஜுகேஷனில் எல்லோரும் இங்கிலீஷ் வச்சுருப்பாங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கணும் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கணும் தட் இஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் படிச்சுருப்பீங்களா அதுலலாம் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன் அக்கௌண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஃபிஃப்டி எடுத்துருக்கணுங்க பாஸ் ஆகிற எலிஜிபிள் ஆகிறதுக்கு ஏசிசிஏ கோர்ஸ் இல்லை சார் நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸில் நான் கொஞ்சம் நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் வாங்கினேன் ரைட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துருச்சுன்னா என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த நம்பருக்கு ரைட் அண்ட் ஏசிசிஏ ஒரு கவுன்சிலர் இருப்பாங்க தே வில் கைட் யூ தஸ் ஒன் மோர் ரூட் கால் அஸ் எஃப்ஐஏ ரூட்டுங்க நான் ஓகே நான் சொல்லிடுறேன் அது ஒரு பெரிய வீடியோ நான் வந்து அது லேட்டர் ஸ்டேஜில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் போடுறேன் ரைட் அது எஃப்ஐ ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது வேறு ரூட்டு அது சொல்லுவோம் இன்னொரு வீடியோவில் பண்ணும் அண்ட் இப்போ அதுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவில் கூப்பிடுங்க ஆர் நீங்கள் யூஜி பாஸ்னா
அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்ஷன் கொடுக்குறேன் நீ யூஜி படிச்சதுக்காக உனக்கு எக்ஸாம்ஷன் கொடுக்குறேன் என்ன எக்ஸாம்ஷன் நீங்கள் பிகாம் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா இந்த எஃப் ஒன் டு எஃப் ஃபோர் பேப்பர் சொன்னேன் இல்லை அது எழுத வேணாம் எக்ஸாம் டெட் ஆஸ் வெல் அஸ் நான் வந்து பிகாம் மட்டும் பண்ணேன்னா எஃப் ஒன் டு எஃப் ஃபோருங்க பிகாம் பிளஸ் டாக்ஸேஷன் பண்ணேன்னா நம்ம செக் பண்ணும் உங்கள் காலேஜ் வந்து எலிஜிபிளாக இருக்குன்னா எலிஜிபிளாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டேக்ஸ் பேப்பர் எஃப் சிக்ஸ் சொல்லுவோம் டேக்ஸ் வந்து எஃப் சிக்ஸ் அதுவும் எலிஜி எக்ஸாம் ஆகும் சார் நான் வந்து சிஏ இன்டர் முடிச்சிருக்கேன் நான் சிஏ ஃபைனல் முடிச்சிருக்கேன் ரைட் அப்போ நீங்கள் சிஏ இன்டர் முடிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஷன் இருக்குங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் சிக்ஸ் எஃப் எயிட் இதெல்லாம் எக்ஸாம்ஷன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஷனுக்குலாம் ஒன்றும் டீட்டெயில்டாக நான் வந்து இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஓஷனுங்க இது ஒரு வீடியோவில் கவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ரைட் நான் முடிஞ்சதை சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ நீங்கள் வந்து சிஏ ஃபைனல் மட்டும் முடிச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் பாஸ் ஆக முடியல கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் எழுதிருக்கீங்க கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் பா ஒரு ஃபார்ட்டி மேலே வாங்கியிருக்கீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸாம்ஷன் இருக்குங்க எஃப் ஒன் டு எஃப் நைன் ஃபுல்லாக எக்ஸாம் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கூப்பிடுங்க அந்த நம்பருக்கு வி வில் ஹெல்ப் யூ டு கைட் யூ ஆன் தட் ரைட் நான் இப்போ எக்ஸாம் டீட்டெயில்ஸ் போகலாம் இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியும் ரைட் இட் ஃபோ ஹேப்பன்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் இன் ஐ ஹியர் ரைட் மார்ச் ஜூன் செப்டம்பர் அண்ட் டிசம்பர் ஹேப்பன்ஸ் ரைட் என் எவ்வளோ பேப்பர் எழுதலாம் ஒரு பேப்பர் மினிமம் ஆர் நாலு பேப்பர் கூட எழுதுனாங்க உங்கள் சாய்ஸ் ஆனால் எல்லா பேப்பருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கி ஆகணும் ரைட் அதுதான் கண்டிஷன் ஸோ நீங்கள் காஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் இது கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்பா எவ்வளோப்பா ஆகும் கேட்டிங்கன்னா சி இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ஸ்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி ரொம்ப காஸ்ட்லின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஆனால் நான் வந்து ஒரு ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட்டாக சொல்கிறேன் ஒரு பவுண்டுங்க இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ஸ்னால யூகே பாடி பவுண்டு ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட்ஸுன்னு இருக்குது அதில் தான் பே பண்ணும் ஒரு ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட்ஸ் இப்போ வந்து தௌ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ரஃப் எஸ்டிமேட் அது வந்து நைன்டி ஃபைவ் லேண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வந்து அது போயிட்டே இருக்குங்க ரைட் ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ மட்டும் த்ரீ தௌசண்ட் ஆகுங்க ரைட் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீ இருக்காது ரைட் எங்கள் மூலியமாக பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா வி ஆர் கோல்டு பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் ஏசிசி அப்ரூவ்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் ஏசிசி ஸோ இங்கே கொஞ்சம் வேவர் கிடைக்கும் இல்லைண்ணா நீங்கள் தனியாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணும் எங்கள் மூலியமாக பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ரைட் அண்ட் எக்ஸாம்ஷன் ரைட் எக்ஸாம்ஷன்னா என்னதுங்க ஏசிசி எக்ஸாம்ஷன் ஃபீனா நான் சொன்னேன் நீங்கள் பிகாம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி ஒன் மோர் திங் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் டுவெல்த் தான் பண்ணியிருக்கேன்னா நோ எக்ஸாம்ஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லெவல் இருந்து பண்ணும் பிகாம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் இந்த எக்ஸாம்ஷன்லாம் ஃபீலாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகே ஸோ நீங்கள் லெவன்த் ஒரு சே ஏசிசி வந்து எஃப் ஒன் டு எஃப் பிகாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டி பவுண்ட்ஸுங்க சிக்ஸ்டி பவுண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் ஃபீ ஆகும் தட் இஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆஸ் எக்ஸம்ஷன் ஃபீ தட் இஸ் எல்லா நாலு பேப்பரும் எக்ஸாம் ஆகும் அண்ட் உங்கள் ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீயும் ஃபஸ்ட் இயருக்கு வே ஆகும் இது தான் ஏன்னா இது வந்து அறிவு ப்ரோக்கு மட்டும்தான் இருக்கு ஏன்னா வி ஆர் கோல் பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் ஏசிசி வி ஆர் அப்ரூவ்டு அப்ரூவ்டு ஏசிசிஏ பார்ட்னர்ஸ்னா என்னதுன்னா ஏசிசிஏ வந்து எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ்லேஷன்லாம் எடுத்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க தட் ஓகே இவங்க நல்ல கோச்சிங் சென்டர்னு ஒரு ஸ்டாம்ப் கொடுக்குற மாதிரி அப்ரூவ்ட் ஸ்டாம்ப் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்காக ஓகே நீங்கள் நல்லா கோச்சிங் பண்ணுறனால உங்களுக்கு ஒரு அப்ரூவ்ட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறோன்னு நீங்கள் போய் எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு ஓகே ஸோ எஃப் ஃபோர் டு எஃப் நைன் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு பேப்பர் நீங்கள் எங்கள் மூலியமாக வரலன்னா நீங்களும் தனியாகவே பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு பேப்பருக்கும் நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பவுண்ட்ஸ் நீங்கள் டோட்டலாக இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி பவுண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பேப்பருக்கும் நீங்கள் தனியாக போனீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பவுண்ட்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணுங்க இருக்கும் ரைட் அண்ட் எக்ஸாம் ஃபீ இருக்குங்க எக்ஸாம் ஃபீ தட் இஸ் நான் வந்து எஃப் ஒன் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன்னா நான் வந்து எயிட்டி ஃபோர் பவுண்ட்ஸ் பே பண்ணும் ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்கும் ஸ்கில் லெவல் பேப்பருக்கு இவ்வளோ ப்ரொஃபஷனல் லெவல் பேப்
ரைட் ஃபஸ்ட்டே பே மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பே பண்ணுறது நைன் தௌசண்ட் தான் நீங்கள் பாஸ் ஆக பாஸ் ஆக தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பே பண்ணணும் ரைட் அதுதான் இந்த கோர்ஸ் ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஓ டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்டா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது இல்லைங்க நீங்கள் பாஸ் ஆக பாஸ் ஆக டூ இயர்ஸ் முன்னாடி தான் டூ இயர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் தான் நீங்கள் இதை பே பண்ணுறீங்க ஸோ ரஃப்லி இட் கம்ஸ் அரவுண்ட் வாட் இஸ் சேவ் ஒரு டென் தௌசண்ட் டு நைன் தௌசண்ட் பர் மந்த் அவி கிளியர் நா இது வந்து ப்ளீஸ் நோட் இதெல்லாம் ஏசிசே கோ வாட் இஸ் ஏ ஃபீஸ் ஒன்லி நான் சொன்னது கோச்சிங் ஃபீலாம் நான் சொல்ல அது அப்புறமா சொல்கிறேன் ரைட் நா ஏசிசிஏ ஜேர்னி இது எப்படி இருக்கும் உங்கள் ஜேர்னி எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏசிசிஏட ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்புறமா நீங்கள் ப்ரோ ஃபவுண்டேஷன் லெவல் கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க அப்புறமா ப்ரொஃபஷனல் லெவல் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நான் சொன்னல ஒரு எத்திக்ஸ் ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க இது பண்ணிங்கன்னா உங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் யூ ஆர் அ குவாலிஃபைட் அஃப்லியேட்னு சொல்லுவாங்க ஏசிசிஏ அஃப்லியேட் நீங்கள் படிக்கிறத முடிச்சிட்டீங்க அண்ட் நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் வேலை செய்யணுங்க இது எங்கே வேணால் போய் வேலை செய்யலாம் கம்பெனி ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் தான் வேலை செய்யணும் ரைட் ஃபினான்ஸ் டொமெயினில் வேலை செய்யணும் த்ரீ இயர்ஸுக்கு நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் பிஇஆர்னு சொல்லுவாங்க இது முன்னூறு ஒரு ஒரு டீட்டெயில்டு ஓஷன் வில் சி இட் அனதர் வீடியோ ரைட் இதை முடிச்சிங்கன்னா யூ வில் பி அ குவாலிஃபைட் மெம்பர் வில் பி பி அ மெம்பர் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் அ மெம்பர்ஷிப் இன் ஏசிசி யூ வில் பி அ மெம்பர் ஸோ இந்த த்ரீ இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிச்சுட்டு பண்ணி நீங்கள் ஜாப் மார்க்கெட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு குட் சேலரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரைட் திஸ் இஸ் ஆஃப் யோர் ஜேர்னி உட் பி நான் இந்த ஜேர்னியில் நாங்கள் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுவோம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அறிவு ப்ரோ எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அறிவு ப்ரோ நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிளாஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறோம் லைவ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறோம் அண்ட் ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு என்ன ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து சி நார்மலி நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா லைவ் ஆன்லைன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ட்ராவல் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வீட்டில் இருந்து கன்வீனியன்ட்டாக பண்ணாங்க நம்ம ஜியோ இருக்கே தேங்க்யூ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நல்ல இன்டர்நெட் கொடுத்துருக்காங்க வீட்டிலேருந்தே நிறையா சேவ் பண்ணலாம் ரைட் படிக்கலாம் அண்ட் உங்கள் கிளாஸஸ்லாம் நீங்கள் டெமோ கிளாஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸில் எப்படி அட்டன் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் இருக்கும் சார் டவுட் கேட்க முடியுமா டவுட் கேட்கலாங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் சார் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மாதிரி டவுட் கேட்க முடியாது நீங்களே நீங்களே கேட்டு பாருங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிளாஸஸ் வந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ டவுட் கேட்பீங்க புரியுதா அவ்வளோ டவுட்லாம் கேட்க மாட்டோங்க நம்ம நம்மளே நம்ம பர்செப்ஷன் வச்சுருப்போம் ஐயோ டவுட் கேட்க முடியாது நம்ம டவுட் கேட்கும் போது கேட்க தான் போகிறோம் அண்ட் நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கேஸ் நம்ம நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம அவளை பற்றி எவ்வளோ டவுட் கேட்போங்க ரைட் அண்ட் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா எஸ் டெஃபினெட்லி ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்க்கும் வாங்க ரைட் வி ஹாவ் அண்ட் அகாடமி இன் கோரமங்கள் அண்ட் அதர் பிளேசஸ் ரைட் பாருங்கள் அண்ட் நான் ஒர்க்கிங் கை நான் உண்மை கஷ்டம் எனக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு ஐ மீன் வே படிக்கிறதுக்கு நான் ஒர்க்கிங் கை எனக்கு வந்து டைம் இருக்காது என் கன்வீனியன்ஸில் படிக்கணும்னா ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் எடுத்துக்கோ ரைட் அப்சல்யூட்லி நோ இஷ்யூஸ் உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அதை எடுங்க அண்ட் சார் எனக்கு கொஞ்சம் என்ன வீக் சார் நான் வந்து நான் டிசிப்ளின்லாம் இருக்க மாட்டேன்னா தென் ரெக்கார்டட் ஐ வில் நாட் ரெக்கமெண்ட் ஏன்னா அதை வாங்கிட்டு நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க ரைட் ஸோ லைவ் ஆன்லைன் இஸ் வாட் த பெஸ்ட் ஒன் ஐ வுட் சஜஸ் ரைட் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபார் எனி பேப்பர்ஸ் நீங்கள் ஸ்டெ டெஸ்ட் சீரீஸ் மட்டும் எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஸ்டடி நோட்ஸ் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம் ரைட் நாங்கள் ஆப் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் இதெல்லாம் பா டவுன்லோட் பண்ணி ரிவியூஸ்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா பாருங்கள் நான் எஃப் ஒன் டு எஃப் நைன் அண்ட் எஸ்பிஎல் இது தான் கிளாஸஸ்ங்க கிளாஸஸ் ரைட் நீங்கள் வந்து சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எஃப் ஃபைவ் டு எஃப் நைன் எடுப்பாங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எஃப் ஒன் டு எஃப் நைன் கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் கம்ப்ளீட்டட் ஃபவுண்டேஷன் லெவல் இந்த எஸ்பிஎல் டு ட்ரிபிள் ஏ கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க நீங்கள் மோட் ஆஃப் கிளாஸஸ் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸும் எடுத்தீங்கன்னா லைவ் ஆன்லைன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தட் இஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு கிளாஸ
mock test yes idu regular ah nadikum exemption and registration fee ungalku discounted ah kadikum arivu pro la doubt support during the classes will happen as well as at the end of the class right timings pathina monday to friday 4:30 to 8:30 right professional level mattum saturday sunday right in the time table adala neenga vandu kootinga kekkanga ipa coaching fee mattum coaching fee and validity pathina ungalku f1 to f9 f1 to f9 edthina 90000 plus gst edukum and you will have 24 months validity that is 2 years you will get validity right so within 2 years you can do f1 to f9 and 6 uh, ninga f5 to f9 edukringa 18 months validity ungalku kadikunga that is 18 months uh, 60 plus gst and 60 plus gst last level is and again 18 months ungalku validity kadikum so this is the coaching fee right now enga time table pathina ipdi dhaan irukum neenga endha item eldringlo and the paper naanga oru oru paper dhaan naanga solli kudukka porom ena that is the best way students i i a pass panirukanga irana rendu paper um eldalam enna avana for example na f1 f2 eldren nu nichukonga ore attempt la f2 vandu pass aala nu nichukonga next exam la na vandu enna panuven f3 f4 f2 um eldanum adhu romba complicated avum romba tough avum adanal dhaan oru oru paper um eldana Let's say F1 pass F2 okay, fail I F3 F2 So at least two papers are same day. Okay, but the paper is the same day. So, 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 right naanga 50000 students app download pannirukanga and 4 point rating irukanga google la and 32000 subscribers on youtube channel irukanga english youtube channel la idu tamil youtube channel enak theriyala ipo evlo irukku da right english youtube channel la we have 32000 subscribers right neenga vera yaar vena eduthu paarenga we are one of the leading in this particular field right naanga ungalku teachers paathina qualified teachers and international faculties eduthuvarum that is we bring teachers from outside india to teach this ena international course na illa international faculties they will know idu eppadi solli kudukkanum idu eppadi eppadi kepaanga avangalukku nalla theriyum and sir international faculty na accent la pudiyuma ellame puriyunga naangala attend panirukom pasanga attend dhaan panirukanga easy ah puriyira nalla english la dhaan pesuvanga right now revisions notes recorded videos will be provided and pass percentage pathina acca la ungalku 40 to 50 percentage each paper pass aaranga see idu or professional course 100 percentage yaarume guarantee panna mudiyadunga right ipa naanga orangana method vechirukanaala or teachers good teachers or good revision notes ellame kudukranaala naanga vandu or additional 10 to 15 20 percentage dhaan pass panna mudiyum compared extra va kudukka mudiyum adhu mela kudukka mudiyadunga ena பசங்க வந்து படிக்கணும் இட் இஸ் அ பசங்க ஹூ இஸ் கோயிங் டு பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் நாங்கள் புஷ் பண்ணுவோம் அண்ட் எவ்ரி திங் ஐ டோ வாண்ட் ப்ராமிஸ் தட் நாங்கள் கேரண்டீடாக பாஸ் பண்ண வைப்போம் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ரைட் ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் விச் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ வீல் ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட் டு பாஸ் எக்ஸ்ட்ரா டென் டு ஃபிஃப்டீன் ரைட் நவ் மார்க் எக்ஸாம்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் மார்க் எக்ஸாம்ஸ் வீல் கண்டக்ட் இந்த எக்ஸாம் சாப்டர் வைஸாக நாங்கள் செக்ஷன் வைஸ் ஏசிசிஐல சாப்டர் இல்லை செக்ஷன் வைஸாக நாம் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் right now life at arivu pro we have very good infrastructure pathina ellame inga class la tech enabled nga live online la seri face to face ana full la tech enabled ungalku good quality high infrastructure irukum ella festivals um celebrate pannom we have own study center right keela padikkradhukkene or place irukku vandu padinga right hostel facility naanga i mean naanga evlo hostels thanu irukku 40 50 hostels enga pakkathula irukku we can recommend we don't run any hostels just a disclaimer we don't any run any hostels right we have 40 to 50 people who are near to us we can recommend good places in good quality right and we do to take our students for games for entertainment aagradhukku refreshing aagradhukku இப்ப அச்சீவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாங்க வந்து இதுதாங்க எங்க அச்சீவ்மெண்ட் சிம்பிள் ரைட் ஆல் இண்டியா ரேங்க் வாங்கியிருக்கோம் ஐ மீன் எல்லா நிறைய கோர்சஸ்ல நாங்க பண்றோங்க ஸோ நிறைய நிறைய கோர்சஸ்ல நிறைய நிறைய ரேங்க்ஸ் இருக்கு நீங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸை பாருங்க ரைட் நாங்க இந்த காலேஜஸ்லயும் நாங்க வந்து டை அப் வச்சிருக்கோம் ரைட் வேரியஸ் காலேஜஸ்ல நீங்க இந்த காலேஜ்ல படிச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு அறிவிப்பு பத்தி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பாருங்க 
ஸோ கொஞ்சம் கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க எப்பவுமே இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோன்னே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க சார் இது முடித்தோன்னே ஏசிசி அப்ராடில் போய் வேலை செய்யலாமா சி சிம்பிள் ஆன்சர் பார்க்கணுன்னா எஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் வந்து ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கிரைட்டீரியா சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலையும் இமிகிரேஷன் லாஸ்லாம் இருக்குது வீசா கொடுக்கணும் அது ரொம்ப கஷ்டங்க இப்போ அப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கோஷம் முடிச்சுட்டு எல்லாரும் அங்கே போயிடுவாங்க புரியுதா ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டம் அதை கொடுக்க மாட்டோம் இது எப்படி போவாங்கன்னா ஒரு இந்தியன் கம்பெனி ஒரு பிக் எம்என்சியில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஒரு பிக் ஃபோரில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க இந்தியனில் அவன் எப்படி வேலை செய்கிறான் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் ஆன் சைட் ஜூ ட்யூட்டின்னு கேட்பாங்களே நம்ம இன்ஃபோர்ஸில் போய் ஃபஸ்ட்டு வேலை செஞ்சுட்டு அப்புறம் ஆன் சைட்டில் போய் வேலை செய்கிறேன் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நடக்கும் நீங்கள் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் முடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஒர்க் இன் பிக் ஃபோர்ஸ் பிக் கம்பெனிஸ் அவங்க ஆன் சைட் ஜாப் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் போகலாங்க அங்கே போய் வேலை செய்கிறது இல்லைனா இந்த கோர்ஸ் முடித்தோடனே நான் அங்கே போகிறது அதெல்லாம் சான்ஸில் ரொம்ப கஷ்டம் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும் யாராவது இருக்கணும் அப்போ தான் போக முடியும் ரைட் அண்ட் ஒன் மோர் திங் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா சார் ஏசிசிஐ ரெக்னைஸ் இன் இந்தியாவா டெஃபினட்டாங்க நீங்கள் ஜாப்ஸ் அட் ஏசிசிஐ நீங்கள் போங்க போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க ரைட் நீங்கள் போய் பாருங்கள் நீங்கள் சொல்வீங்க ரைட் தட் இஸ் ஒன் திங் தேர்ட் விட்ஸ் ஆஸ் அ பெட்டர் ஸ்கோப் சிஏஆ ஏசிசிஆ ஏங்க நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் சிஏ ஆஸ் பெட்டர் ஸ்கோப் இன் இந்தியா பட் பட் சி இந்தியாவில் மட்டும்தான் பெட்டர் ஸ்கோப் ரைட் வேற ஏசிசி ஹேஸ் ரெக்னைஸ்ட் இன் ஒன் எயிட்டி கண்ட்ரிஸ் சிஏ ஆல்சோ இஸ் ரெக்னைஸ்ட் இன் சம் கண்ட்ரிஸ் இங்க இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை இஸ் ரெக்னைஸ்ட் இன் துபாய் இன் மிடில் ஈஸ்ட்லலாம் நிறைய சிஏ வந்து ரெக்னைஸ்ட் ஆயிருக்கு ரைட் ஸோ ஆனால் இந்தியா வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 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 சிம்பிள் நான் ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்குறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நீங்கள் பசங்கனால நீங்கள் ஒரு சே காமர்ஸ் பெட்டரா சயின்ஸ் பெட்டர் ஸ்கோப்பா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் காமர்ஸ் பெட்டர் ஸ்கோப்பா சயின்ஸ் பெட்டர் ஸ்கோப்பா புரியுதா என்ன கேள்வி கேட்டேன்னு ரைட் ஏன் இதை கேள்வி கேட்குறேன்னா ரெண்டும் தனி விதம் right it has its own advantages and own disadvantages right ninga paathinga na konja perukku max pidikadu science adikamaatanga adukkanaliye right or enak physics varadhu sir adanal edukamaatanga so na commerce enak umma pidichirukku sir adanal edukuren adhe da anga ca ku and acc ku na yen adhe da na ca vandu oru umma tough ana scopes right and konja perukku adu what to say adu efforts poda mudiyadha ana மெமரி இருக்காது புரிஞ்சுக்க முடியாது வேற ஏசிசி ஐக்கம் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் கே ஸ்டடி ப பாடிக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெட்டராக சிம்பிளாக இருக்கும் நீட்டராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுமோ உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அது பொறுத்து நீங்கள் கோர்ஸ் எடுங்க ரைட் அது பொறுத்து கோர்ஸ் எது பெஸ்ட்டு அதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா சிஏ இஸ் பெட்டர் தேன் ஏசிசி இன் இந்தியா ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ana it doesn't mean that everyone needs to be a ca or is a, what to say whatever it is right ninga choose pannunga ungalku edhu better ninga endha course mudipinga na ca eduthirunna ca mudikalana there is no use i'm just telling you see or course eduthirunna mudikalana no use so you have to choose which will you complete right so ninga vandu enna pidikumo adu edunga avula dhaan na solluva right Yes, do ACCA members have signing authority in India? No. ACCA does not have signing authority in India. Right? Or account in Indian company financials have signed up. They cannot audit report or sign up. Only CA can be signing that. Right? Now, can I degree, get a degree after ACCA? I was going to say Oxford, I would say University, as well as London University, MSC. Right? and arivu pro is a learning partner yes we are a approved learning partner and recognized by acca right and exam kuda inge edala nanga enga irukom na we are here we are situated here first floor arivu pro academy christ lane sipedia forum na bangalore la irukom in karnataka right we are just 1 minute walk from christ university or forum mall or nexus mall nu solluvanga right so more details kekkano na just call this number or mail this or visit us at www. எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்லேயும் போடுங்க நான் இன்னொரு வீடியோவும் பண்ணுறேன் அதை கமெண்ட் எடுத்து உங்களுக்கு ஒன்றும் டீட்டெயில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஹோப் நான் வந்து ஒரு ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் வாட் இஸ் ஏசிசிஏ வாட் இஸ் த ஸ்கோப் என்ன ரைட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த கோர்ஸை பற்றி ரைட் அண்ட் லெட் அஸ் க்ரோ டுகெதர் ஷேர் அண்ட் லெட் தம் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் தெரியட்டும் ஒட் இஸ் ஏ நம்ம காமர்ஸில் அண்ட் ஒரு நாம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் திங்கிங் காமர்ஸ்னா திங்க் அறிவு புறவங்க So, ciao, bye-bye, tata, nandri.